Now this time, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. Ano po? And this time, let me request all of you to please open your Bible in the book of Romans. Romans chapter 16. Romans chapter 16. Babasahin ko po verses 1 to 17. I commend unto you, Pevi, our sister, which is a servant of the church, which is at Sincrea, that you receive her in the Lord as become saints, and that you assist her in whatsoever business she hath need of you, for she hath been a succorer of many and of myself also. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, and to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epanetus, who is the first fruits of Achaia unto Christ. Greet Mary, who bestowed much labor on us. Salute Andronicus and Hunia, my kinsmen, and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. Greet Amplias, my beloved in the Lord. Salute Urbani, our helper in Christ, and Stachys, my beloved. Salute Apelles, approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household. Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. Salute Tripena and Triposa, who labor in the Lord. Salute the beloved Persis, which labored much in the Lord. Salute Rupus, chosen in the Lord, and his mother and mine. Salute Asyncritus, Plegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them. Salute Philologos, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympus, and all the saints which are with them. Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Verse number 17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay nagpapatuloy sa ating ginagawang pagtalakay. Sa pinakatema po natin, 
in God's mission, we need the vision, not division. At ito po ang mismong naging pag-aaral po natin nung ating pong online Bible conference. Tinalakay na po natin ang patungkol po doon sa kahalagahan na makita po natin. Tanawin po natin ang misyon. See the mission field. Pinag-aralan na rin po natin yung submission. Submit to the master's call. Tonight, ang tatalakayin po natin yung tinalakay ko po mismo nung conference. Ano po? Ang title po, mga minamahal, Supporting the Ministry and Mission. Dito nyo po makikita kung gaano po kalawak at kayaman ang salita ng Diyos sa ating pong mga ginagawang pagtalakay. Bagamat meron pong bahagi dito na yung hindi ko po nabigyan ng emphasis nung aking pong preaching, nung online Bible conference po natin, this time gusto ko po na ito ay mabigyang pansin. Mga kapatid, ang binasa po natin ay ang Romans chapter 16. Ito po ay talaan ng mga tao na masasabi po nating nagkaroon ng bahagi sa usapang ministeryo at misyon sa buhay ng isang dakilang lingkod ng Panginoon. At iyan po ay walang iba kundi si Apostle Paul. Kaya nga kung matatandaan po ninyo, nagkaroon po ako ng simpleng outline dito po sa Romans chapter 16. Pinakikita ko po na ang Romans chapter 16 is about the acknowledgement of the Apostle Paul. Yung pagkilala ni Apostle Pablo. sa mga tao na one way or the other, naging bahagi po ng ministeryo. Makikita nyo rin po na ito po ay appreciation. The acknowledgement of Paul, the appreciation of Paul. Dito po niya ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Ha? Hindi lang yung pagre-recognize at pag-acknowledge, kundi yung kanyang gratitude sa mga tao na kung saan ginamit ng Panginoon sa kanyang buhay pag ministeryo. At binigyang pansin din po natin sa Romans chapter 16 ang patungkol sa alarma ni Apostol Pablo. The alarm of Paul. Yan po yung sinabi po sa verse number 17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned and avoid them. So makikita nyo na sa usapang ministry at mission, mahalaga po na mabigyang pansin natin ang mga tao na kung saan sila po ay bahagi at ginamit ng Panginoon at siyempre po mapaalalahanan po tayo sa pag-alarma na ginawa ni Apostol Pablo na sa usapang ministeryo at misyon meron at meron sa mga storya po ng mga churches sa storya po ng mga misyon sa storya po ng mga ministeryo meron at meron po na nandoon sa bahagi na sila po ay nagkokos ng tinatawag nating problema sa usapin ng gawain at ang sabi ni Pablo marka sila. Di po ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi dapat marapatin na tayo po ay maging bahagi nila. Ang sabi, mark them and avoid them. So, iyan po ang laman ng Romans chapter 16. Pero sa ating pong mensahe na tatalakayin po ngayon, gusto ko pong bigyang emphasis at karagdagan po nito yung outline na ginawa po natin para po sa ating magiging pag-aaral sa topic po nating supporting the ministry and mission. I believe, fresh pa po sa isip ninyo, na ang pinag-uusapan nating ministry, ang pinag-uusapan nating mission ay ang gawain po ng Panginoon. Hindi sila mapaghihiwalay. Ang ministry po, mga minamahal, Ito po ay masasabi nating nakasentro sa misyon at ang misyon, yan po ang ating ministeryo. Niliwanag po natin yan doon po sa sinabi ni Apostol Pablo sa aking pong paboritong ministry verse. Yung pong Acts 20.24. Acts 20.24. When the Apostle Paul said to the Ephesian elders, nung pong meron daw pong mga sakit, hirap, okay, tali at mga sakit. Pero ang sabi niya, Acts 20.24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry. So binanggit po niya, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, ano po yung ministry na yon? To testify the gospel of the grace of God. So ang ministry po dapat umiikot o nakasentro doon po sa pagpapatutuo ng Ibanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kapag ka po nakiklaim na ministry pero wala po ang gospel, hindi nakasentro sa gospel, nagdududa po ako dyan. So pagkat ang ministry po ay dapat nakasentro po, alam nyo sa malalim na Tagalog, ang ministeryo po ay dapat pumapaimbulog ano ho, sa tinatawag nating misyon. 
ito po ay ang pinakalayunin kung bakit na parito ang ating Panginoong Heso Kristo. Malinaw na malinaw po sa Bible that Jesus Christ came to seek and to save. Kaya si Pablo po, tatalakayin po natin yan doon sa spreading the main message. Kaya ngayon po, ang importante, sabi ko sa inyo, si Paul, kiniklaim po niya na Diyos ang tumawag at naglagay sa kanya sa ministeryo. Remember our topic last night? Or nung Tuesday po? ba diba? Submit to the Master's Call. At yun po ang ginawa ni Pablo. Siya po'y nagpasakop sa tawag ng Panginoon sa kanya, mga kapatid. At ang tawag na ito ay ang maging tagapangaral ng Ibanghelyo ng ating Panginoon. And I believe you will all agree with me that one of the most fruitful na tao ng Diyos sa Biblia ay walang iba kundi si Apostol Pablo. So kaya dito po, pinapasalamatan niya na ang Diyos ang naglagay sa kanya sa ministry. In fact, ang sabi nga niya, hindi siya worthy, hindi siya deserving, but praise God for His grace, praise God for His mercy, inilagay po siya sa ministeryo. At ang ministeryo pong ito, ang siyang masasabi po natin, na talagang ini-emphasize ni Apostol Pablo po sa kanya pong masasabi nating pagganap. Kaya ngayon po, ilang mga bagay po ang gusto kong talakayin po natin. Number one, the biblical perspective. If you can still recall, recall nung ating pong uh, online Bible conference, tinalakay ko po yung scriptural insight. So, the idea is the same. Kaya yung first point natin, medyo emphasis po ito nung hindi ko po masyadong in-emphasize nung pong atin pong online Bible conference. So, kaya unahin po natin, the biblical perspective. Sa usapan ng mission po tayo, in the context of mission po tayo, ano po ang dapat maging pananaw po natin? Okay? That mission is about soul winning. Ang mission po ay patungkol sa pag-aakay ng kaluluwa. Ang mission po ay patungkol sa paglalapit ng kaluluwa sa Panginoon. Yun po ang sentro dapat ng ating misyon. Kung ang Panginoong Jesus sa maliwanag na record po sa Bible, hindi po ba siya sinugo ng Ama? Hindi po ba? Sinugo po ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Malinaw po yan sa Galatians chapter 4. Verse number 4, But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Kaya kita nyo ha, may pagsusugo talaga. So isinugo po ng Ama ang kanyang anak. Sa ano pong layunin? Yun po ang misyon. Okay? But when the fullness, kung interesado po kayo, Galatians chapter 4, beginning verse number 4, But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Ang sabi po, to redeem them that were under the law. So may misyon na dapat po siyang gawin sa naging pagsusugo ng Ama sa Kanya. At yan ang idinidiin po niya doon sa mga disipulo, mga minamahal. Nung siya po'y inaalok ng pagkain, remember? ba diba? Inalok po siya ng pagkain. Master, eat. Anong sabi niya? I have meat to eat that you know not all. And then, niliwanag po niya sa mga disipulo. My meat is to do the will of Him that sent me ah, and to finish His work. Ano po ba yon? Ito po yung gawain ng katubusan at pagliligtas. Kaya tayo po ngayon, sa pagganap natin ng misyon, tayo naman po yung mga isinugo dahil ang sabi po ni Jesus Christ sa Ebanghelyo ni Juan, As the Father hath sent me, even so send I you. Tayo naman po ang kanyang sinugo. Natatandaan nyo po yung ginawa po niyang uh, pagsusugo doon po sa mga disipulo sa Acts chapter 1. Diba? Before His ascension, Acts chapter 1 verse number 8, ang sabi niya, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kaya ang Great Commission po, ang ibig sabihin nito, Go and preach the gospel to every creature. Atin pong ipapangaral ang Ibanghelyo. Kaya mga kapatid, ang biblical perspective, pag sinabi nating misyon, ito po ay patungkol sa soul winning. Kaya ang church po, mga kapatid, kung merong isang sentrong gawain dapat, dapat soul winning yan. ba? Diba? Yung mga program natin, okay? Yung pag-enjoy natin ng fellowship, that is good. Wala pong problema doon. Pero kung tayo po'y nag enjoy sa mga fellowship natin na hindi nakasentro sa pag-aakay ng kaluluwa, medyo wala po tayo sa tamang direksyon. Ang ipig sabihin po, anumang activity ng church, lulundo at lulundo po yan sa tinatawag nating pag-aakay at paglalapit ng kaluluwa. 
Kumbaga po, lahat ng ministries natin sa church, ang isa sa dapat main objective po nito ay ang paglalapit ng kaluluwa. Kaya yung pong ministry ng mga bata, ano po ba ang interest natin diyan? Magkaroon lang ng Bible knowledge ang mga bata? No. Gusto nating ang mga bata maakay natin sa Panginoon kasi mahalaga sila sa Panginoon. Ang sabi nga po ng Bible, huwag niyong pigilan ang mga bata na lumapit sa akin sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. So, kaya importante po sa Panginoon. Kaya ang children's ministry, dapat ang goal and objective po, maakay po sila sa Panginoon. Di po ba? So, ganun din po. Mga youth ministries po natin, youth camp, conferences, all the activities of the churches, mga kapatid, and even ministries of the local churches, ang dapat sentro po, soul winning. Mga home Bible studies, di ba? Yung mga masasabi po nating uh, training na ginagawa natin, nakasentro po yan, pag-aakay ng kaluluwa. Kaya nga sabi ko po, bagamat kung tutuusin po, si Sister Miho po, kinilos na po siya ng Panginoon, gusto niyang malaman yung how, and in fact, nakausap na rin po siya. Pero mga kapatid, yun po ay mga nagsilbing hasik po sa kanya. Pero nung April 14, very clear to her. And you know what? ba diba? Alam niyo naman po kung gaano kabisi po ang inyong lingkod. Sapagkat sa recording lang, ano po, sa mga invitations po, tapos ito pong ating pong everyday online ministry po, Bible sharing mga kapatid, eh kung tutusin, doon pa lang po, medyo, pero yung leading ng Panginoon, importante. Hindi po ako mapakali hanggat hindi po kami nakakausap ni Miho mga kapatid. And I praise God because that is, I believe, the leading of God for her because the appointed time of God for her salvation nung April 14 po yan. Kaya nga, praise the Lord for that. And I am very happy. Diba? Kasi kung titingnan nyo po, oh, ito po, pang maramihan ito. Pero hindi po. May mga times na kailangan po magbigay pansin po tayo sa individual. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoon na siya po ay mismong nakipag-ugnay, nakipag-usap doon sa Samaritan woman, mga kapatid. Meron tayong makikitang individual dealings ng Panginoon para abutin ang kaluluwa. Meron po siyang pagtawag sa mga particular na tao. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, every time na nakikinig po tayo, Tayo, lalo na yung mga nakawats party, ah, maring nagtatanong kayo, bakit ako yung nakawats party? Anong purpose nito? Soul winning po. Kailangan pong kayo ay mailapit din po sa Panginoon. Kailangan pong magkaroon din po kayo ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya nga, sa totoo lang po, you should appreciate this kind of ministry. Yung mga ganitong ministeryo kasi wala naman pong ibang intensyon nito kundi yung pinakamahalagang intensyon. What is the intention of this ministry? Para lang po ba makahikayat ng mga tao na sumama sa kalipunan o grupo? Hindi po. Kasi nga ang paniniwala nga po natin, hindi po ang pagsapi o pag-anib sa anumang grupo ang magiging kaligtasan ng tao. The intention of this feasting or of this uh, online Bible sharing, ang gusto po natin is to present the message of salvation clearly to the people because our main concern is the salvation of the lost because we believe na ang biblical perspective sa usapan ng misyon, it is about soul winning. So ikalawa po, it is about soldiering. Ang ibig sabihin po, pag pinag-usapan ng ministry at misyon, laban po ito, mga minamahal. Kaya nga may atake ang kaaway, eh. di po ba? Kaya nga may mga persecutions. Eh. Meron pong mga masasabi po natin na talagang problema na nag sa ministry. Why? Sapagkat may kalaban. Mapapansin po natin yan. Kapag ka magpapasimula ka ng gawain, ha? lalo na sa early stage, mapigat ang mga persecution. Kaya nga, nung nakaraan po, mapapansin nyo, hindi naman ako pala kwento, pero dahil nga po, eksaktong-eksakto, nasa life ko po, yung principle ng calling, malinaw na malinaw, challenge from the scriptures, conviction of the Holy Spirit, sa sensitivity ng Kristiyano, di ba, Christian sensitivity, dahil bakit ganun, narinig ko yung salita ng Diyos, ang dami naming nakinig, pero ako yung nakonvict, naramdaman ko yung conviction. Kaya naman, ako po ay nagpasya na mag-submit. Ano ha? Submission. Mga kapatid, complete submission sa tawag ng Panginoon. So, dito po, mga kapatid, gusto kong maintindihan nyo po na sa kasaysayan, I remember, nung nagpapasimula po kami nung misyon, hawak ngayon po ito ni Pastor Robert, naaalala ko po noon nung kami po ay nagministeryo at nagmisyon po doon po sa lugar ng bagong baryo. Una po, yung father ko, medyo negatibo po siya doon. Ha? Hindi po siya sang-ayon, kaya pinipigilan niya ako hanggat maaari. Dahil for him, parang hindi safe sa akin. Which, 
Alam nyo po, humanly speaking, parang may punto po ang tatay ko kasi nung pong time na yon, ha, sa usapang bagong baryo po, medyo talagang kundi matibay-tibay ang loob mo, titigil ka kaagad. Kaya si BFF, Pastor John Palye, naniniwala ako na talagang matibay ang kalooban nito dahil nagtuloy-tuloy po siya sa gawain po noon doon sa bagong baryo. Ganon din po si Pastor Robert Victoriano ngayon. Pero ang punto ko lang po ganito eh. Pagka po may gawain ng Panginoon, titiyakin ko po sa inyo may persecution. Diba? Kaya sa mga nasa mission po ngayon, if you are experiencing problem and pressures and persecution in the mission that you are doing, so it is because when we say mission, it is actually soldiering. Pakikipagdigma po yan, labanan po yan. So, siyempre po, ang usapang labanan eh, kay Satanas at sa Panginoon. Di po ba? Yan po'y maliwanag sa 2 Corinthians chapter 4 na may Satanas na bumubulag sa mga tao para huwag sumilay sa kanila ang liwanag ng Ibanghelyo. Pero maganda po na sinasabi ni Pablo na sa verse number 1, 2 Corinthians chapter 4, verse number 1. Doon po mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1, Mapapansin niyo po na may dahilan kung bakit sinabi ito ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa verse number 1, Therefore, seeing we have this ministry, ano po yung ministry na tinutukoy niya? E di yung ministry na kanyang ginagawa. Ano po yung ministry na ginagawa niya? Pagpapatutuo ng Ibanghelyo. Ano po ang pagpapatutuo ng Ibanghelyo? Yan po ang misyon na dapat niyang pana ng mga Kristiyano. Ano ang sabi niya? Therefore, seeing we have this ministry. ba? As we have received mercy, we faint not. Bakit po niya sinabing we faint not? Because we have that tendency, mga minamahal. Di po ba? Pagka nahirapan, ang tendency natin, manglupaypay. Kapag kami persecution, ang tendency natin, manglupaypay. Kapag kami mga pressures, ang tendency natin, manglupaypay. Kapag ka po mag may nag-negative, nag ang tendency po natin, manghina, manglupaypay. So every time na naiisip ni Pablo yung ministry, ha, at yung kahabagan ng Panginoon, ang sabi niya, hindi siya ng lulupaypay. Ang ibig sabihin po, yun ang kanyang ah, masasabi nating ah, motivation, yung pong idea ng kung ano po ang ministeryo. So, kaya hinaharap niya anumang laban. Ha? Kaya sa bawat isa po sa atin, ah, kung kayo po yung nagsosolwin, naalala ko po nung pati visitation namin, may mga laban po kami, mga minamahal. Because the devil is alive. Always put in your mind. Yes, we believe that our God is alive, but we need to believe also and to be aware also that the devil is alive. And because the devil is alive, ha, siya po ang puwersa na masasabi po nating kalaban sa usapin ng misyon. The devil will try everything para po hadlangan po ang gawain. And in the life of the Apostle Paul, we cannot deny na talagang ang daming pagkakataon po na umataki po ang jablo sa kanya. Inataki rin po siya physically, di po ba? So, at yung mga persecution, hindi biro. Nakaranas po si Apostol Pablo na pinagbabato eh. Na nung iwanan siya, kaya lang iniwan, kala patay na eh. Nakaranas po siya ng mga matitinding pagharap sa mga matataas na tao para po managot ano po, at sumagot doon sa kanilang mga tanong, mga minamahal. So, a lot of pressures, a lot of problems, a lot of persecutions. He experienced that in the ministry. Why? Because for Paul, maliwanag ito eh. That ministry and mission, ito po ay soldiering. ba? So, mission is about soul winning. Huwag nyo na pong palabasing misyon kung hindi po nakasentro sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya, members, dapat doon kayo unang supportive sa SWAT. Huwag kayong titigil sa pagsuporta sa misyon. Yan po ang main task sa mga churches, mga kapatid. Soul winning. Win souls. Yan po ang ating main task. And then, soldiering. May laban po, mga kapatid. And then, ipinakita po natin, biblical perspective, Sa usapang misyon, it is about soul winning, it is about soldiering, it is about stewardship. Diba? It is about stewardship. Ibig sabihin, ito po ay yung pagiging katiwala natin. At doon pumapasok yung suportahan sa misyon na dapat bilang mga pinagkatiwala ng Panginoon. Like for example, ako po, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon para mangaral. So dapat maging mabuting katiwala ako ng Panginoon dito po sa aking pong pangangaral, sa manifold grace of God, sa gospel, mga kapatid. At ganun din naman sa masasabi nating pagsuporta. Remember the song? ba? Yung thank you, isa po doon, you don't have much money, 
but you give it anyway. Di ba? Hindi marami kung ano yung meron ka, naging mabuting katiwala ka. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us be reminded na sa usapang ministry, sa usapang misyon, ang biblical perspective, tatlong bagay, itatak natin sa pusa at isip natin, this is about soul winning, this is about soldiering, and this is about stewardship. Yan po ang masasabi nating tamang pananaw o biblikong pananaw sa usapan po ng misyon. Ikalawa po, let us now consider the believer's participation. ba? Diba? The believer's participation after understanding Diba? If what mission is and the ministry we are talking about. Diba ba? So, ano po ang mga bagay na dapat maging bahagi po natin? So, sa usapan po ng mission, mahalaga po yung believer's participation. Ibig sabihin po, yung mga nagsasabing kristyano na, yung mga nagsasabing mananampalataya, dapat meron po tayong participation sa usapan po ng mission. Alam nyo po, hindi po magandang indikasyon na ikaw ay miyembro ng isang church pero ni wala kang involvement o kinalaman sa masasabi po nating pagliligtas ng Panginoon ng mahalagang kaluluwa. ba? Diba? So, importante po na ako at ikaw ay maging subject sa Great Commission. Ibig sabihin, we need to do that. We need to fulfill the Great Commission. Marami pong mga talata na pinagkunan tayo, di po ba? Sa Matthew, maliwanag po, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sa so Mark chapter 16 and verse number 15, maliwanag po, Go and preach the gospel to every creature. Doon po sa look mga kapatid, ipinapakita po na tayo po'y mga witnesses. Di po ba? Tapos sa John, as the Father that sent me, even so send I you. And if you can still recall, John 15, John 15, 30, uh, 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. So doon sa four Gospels, maliwanag po ang Great Commission. At doon po sa Book of Acts, mga kapatid, maliwanag na bago po siya nag-ascend, ibinigay niya ang Great Commission. Di po ba? Yun nga pong sinabi ko kanina, Acts 1.8, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Mga kapatid, ang magandang itanong natin sa usapang miyembro, sa usapang mananampalataya, ano ang po pwede maging participation natin? Sa pa paanong paraan tayo po pwedeng magkaroon ng participation? Now, going back to our text, makikita nyo po una by partnering. ba diba? Partnering in the ministry. Napakahalaga po niyan sa believers participation. Yung bang ikaw ay maging ka-partner? Thank you po sa mga kapartner natin sa ministry and mission sa children's ministry. Okay? Mga taga-Victory, mga taga-Living Water, Baptist Church and Missions. So, salamat. Sapagkat kayo po ay nagiging partner sa ministry sa pangangasiwa nyo ng gawain para sa mga bata. Sa pangangasiwa nyo ng gawain para sa mga kabataan. Sa pangangasiwa nyo sa gawain para sa kababaihan. Sa pangangasiwa niyo po si gawain para sa kalalakihan. Sa pagtulong po natin at pagsama po natin, mga kapatid, sa mga activities natin katulad ng SWAT, di po ba? Mga ministries po yan na pwede tayong maging ka-partner, mga kapatid. Mission is partnership. Hindi po pwedeng isang tao po ang gaganap niyan. Hindi po pwede like what we are doing ha, in this ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin. Ano po ang ginagawa ko? So ako po'y nangangaral. Ano po ginagawa nila Sister Arabel? Sila po ang tumutulong sa audio and video para po naririnig nyo po ang aking pangangaral. Ano po ang ginagawa ng mga kapatiran? Nagwa-watch party, nagtatag ng kaibigan, hindi po ba? At share. Ano po ang ginagawa natin, mga kapatid? Inaabot natin sila. Yan po'y partnership. And I can say that in our text, in Romans chapter 16, obviously, Ha? Itong mga tao na binanggit ni Apostol Pablo rito, we can consider them as partners of the Apostle Paul in the mission and in the ministry. How about you tonight? If you are genuinely saved, it is not good for you. 
not to take part or not to become a part of this ministry of the mission of God. Di po ba? So, napakaganda po. So, ito pong mga binanggit dito, lumalabas. May nagpapagamit ng bahay, kaya kung nakikinig po kayo at meron pong pinagsisimulang Bible study, napaka-bless po ninyo. Kapag ka ang bahay po ninyo ay naging masasabi natin gamit ng Panginoon to start a mission and to start a church. Di po ba? Sa bagong baryo po, nagsimula po kami sa lakuna eh, di ba? Sa bahay po ng lakuna. Sila ni Nang Leti, di ba? Sila Ate Susan, tapos andyan din sila Nanay Peli, nag-ibat ibang bahay yan. Mga bahay na binuksan, mga bahay na ipinagamit. Sa Biblia po, si Lydia, di po ba? Nagpatuloy po siya. Dito po si Priscila Takila, na ang church daw po ay nasa kanilang bahay. Mga kapatid, anything that we can offer, anything that we can give, any Part na po pwede nating ganapin. Tayo po ay dapat magkaroon ng kaisipan that we are partners in God's mission. The pastor cannot do the work alone. Your pastor cannot do the work alone. Yung missionary na pinadala sa inyo, partneran nyo po yan. Samahan nyo po yan. May mga visitation, sumama kayo mga kapatid. Meron pong mga pag-asikaso kung paano makapag-gather ng mga tao. Be a part of it. Napakatamis po niyan, mga minamahal. Kaya sa kwento po ng mga churches, ba? Diba? Ano po ang isa sa masarap na kwento ron? Alam nyo, nung nagsisimula kami, kasi bihirang-bihira naman po yung nung nagpasimula ang gawain, may building na kaagad eh, di po ba? O tulad ngayon, ipinagpe-pray natin sa mga taga MIBC Malabon at CFBC. So, bakit ba ipinatatayo yung building na yan? Ministry po yan eh. Di po ba? Pagganap din po ng misyon yan sapagkat dadali natin dyan ang mga kaluluwa na ililigtas ng Panginoon upang sumambat maglingkod sa Kanya. Kaya yun po, pagka po kayo ay sumusuporta sa building project ng church, that is partnering. Amen? Partnership po kasi ang misyon. Hindi po pwede. Kaya nga si Pablo po, nililiwanag niya. Na minsan, nahahati-hati tayo. In fact, para sa akin po, yung mga online ministries na yan, hindi po kami mga magkukumpitensya, mga minamahal. In fact, mga magkakapartner po dapat. Kaya nga ginagawa po ng inyong lingkod, nagte-take po tayo ng initiative to have the online Bible study na o Bible conference na ang goal natin is for us to be united in this kind of ano po, in this endeavor. Di po ba? Na sumesentro po sa pag equip at pag evangelize which I believe napakahalaga po talaga niyan. So kaya partnering in the ministry, yan po ang dapat maging believers participation. Ang dami po na binanggit ni Pablo rito, may tinukoy siyang helpers, di ba? Pelo prisoners, di po ba? So mga servants, yan po ang mga masarap maging kapartner sa ministry. But the point that I would like to emphasize tonight is that when it comes to mission, when it comes to ministry, partnership po ito. So kaya for me, the believers participation, number one, partnering in the ministry. Number two, protecting the missionary or the man of God. Diba? Sa usapan po ng ating participation, ang isa sa po pwede nating magawa, maprotektahan po natin ang mga missionaries. So yung prayer, isang bagay po yan. But you know, makikita nyo po na may clear record sa Biblia in Acts chapter 17, kung bubuksan nyo po doon, yung pong sambahayan ni Jason, mula po verse number 1. Pansinin nyo po, ha? for you to better appreciate my point. Ito po mga kapatid, ibang klase po ito, protection po ito para sa missionary. Diba? Kaya nga sabi ko, yung mga pag-aalagang ginagawa po sa mga missionary, biblical po yan eh. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 1 ng Acts chapter 17. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica where was a synagogue of the Jews. And Paul as his mother was went in unto them and three Sabbath days reasoned with them out of the scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead. Tingnan niyo po yung message niya, ho? And that this Jesus whom I preach unto you is Christ. And some of them believed and consorted with Paul and Silas and of the devout Greeks a great multitude and of the chief women, not a few. Ang ganda po, nandating. Diba? Sa kanya pong nakagawian at naging ugali, ha, wherever na makakarating po siya, preach the gospel, preach the gospel. Sentro ng buhay ni Pablo yan eh. Pagdating ng verse number 5, But the Jews which believe not moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered the company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out of the people. And when they had found, when they found them not, 
they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also, whom Jason hath received. And these uh, all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things. And when they had taken security of Jason and of the other, they let them go. Pansinin niyo po mga kapatid. Mga mana ng palatayan na sa proteksyon para sa missionary, para sa manggagawa ng Panginoon, naranasan po na sinaktan, naranasan pong ilagay sa kahihiyan. And in our text, malinaw na malinaw po na si Pablo po ay nagmention ng mga names. Hindi na po natin iisahin sapagkat what is important is the idea that one of the things that we can do in participating, di ba, as believer sa tinatawag nating mission is to protect the missionary, protect the man of God. Tingnan nyo po ang sabi ng verses 1 to uh, 4. Pansinin nyo po, ho? Romans chapter 16. I commend unto you, Pebi, our sister, which is a servant of the church, which is at Sincrea, that ye receive her in the Lord as become its saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you. For she hath been a socorer of many and of myself also. ba? Diba? Pansinin nyo po ito kung paano magprotekta mga laga ng lingkod ng Panginoon. Ha? Tinutukoy ni Pablo I do not know the exact details ano po, On how Phoebe manifested that But one thing is sure Because coming from the mouth of the Apostle Paul Siya mismo ang nagpapatutuo Who hath been a socorer, socorer of many And of myself also Sa so verse number 3 and 4 Greet Priscilla and Aquila My helpers in Christ diba? Katulong, kabalikat Sa ating Panginoong Yesu Cristo Verse number 4 Who have for my life laid down their own necks? Pagkapapansinin po natin ang gamit, lumalabas po na nangyari ito. Na ang sabi niya, Who have for my life laid down their own necks? Ipinain. Hindi lang basta sinasabi ni Pablo na para sa akin, ipapain nila ang kanilang liig. Ang linaw po eh, ipinain ang kanilang liig. Ang ibig sabihin po, ito po yung mga masasabi po natin na matindi po ang bahagi sa usapan ng misyon ha? at ng ministry. Sila yung handang mga laga pumrotekta even to the point na talagang ibubuwis ang kanilang buhay para sa mga ginagamit ng Panginoon sa ministry. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay masasabi nating lalim ng pagtingin sa ministry. Because kung ang mana ng palataya po hindi malalim ang tingin sa ministeryo, wala silang pakailam sa mga manggagawa. <laughs> ano man ang mangyari po diyan, pagka pinersecute po 'yan, o baka sila pa magturo nandoon. <laughs> 'Di ba? So, parang ano ba 'yan? Makapili ba tawag doon, 'di po ba? So, yung mga malalalim na mana ng palataya sa persecution, ang isa sa kanilang concern, dapat maingatan natin si pastor, dapat maingatan natin ang missionary, dapat maingatan natin ang lingkod ng Panginoon. Why? Kasi alam nila na malaki yung role na ginagampanan sa misyon. So, kaya sabi ko, nakakasaludo talaga ito. ba? Diba? Sasaluduhan mo talaga yung ganitong klase ng mga Kristiyano. Isipin nyo sila, Jason, kinaladkad sa pamilihan, mga kapatid. Nilagay sa kahiyahi ang kalagayan. Diba? Dahil lang sa pangangalaga at pag-iingat at pagtanggap po sa lingkod ng Panginoon. So tapos itong si Priscilla Takila ang sabi, who have for my life? Sino nagsasalita? Si Pablo. Meaning to say, talaga mapangahawakan nyo kasi si Pablo mismo nagsasabi, who have for my life? Lay down their own necks unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Kaya nga sabi ko, nung nasa bagong baryo po kami, lalo na po ang pamilya Lacuna, ano po, yung lahi po nila, eh talagang kahit hindi po ako taga roon, talagang nandoon po, ah, protektado ka po nila. Siyempre, Panginoon ang proteksyon natin. But God is using human instrument to protect His missionaries or masasabi nating servants, di po ba? So, yan po yan, mga kapatid. Naalala ko po, noong po time ni Pastor George Claridades, noong time na siya po hinagat po ng itak, ano po? Hinagat po yan ng ano eh, jungle bolo po eh. Uh, hindi na ididetali yung kwento. Pero alam niyo po ba, kami po ni Kuya Delpin at nung ilang workers ang humarang noong po nga uh, ha, hinahabol po ng jungle bolo po yung pastor po namin. Persecution po kasi po yung anak nila, ha, yung anak po nila e eh, active po sa church. So isinisisi po yun sa pastor. Kaya ang pinagbalingan po si pastor dahil talagang dedicated po ang kanilang uh, 
anak sa gawain. Si Teacher Tessie po yata yung anak na yon na napaka-active po. Tapos yung tatay niya, active din po yun noong time na yon So, yung kasaysayan pong yan. Ayan, naalala ko po sa bagong baryo, dahil nasa open lang po kami, open space po kami, tapos po, habang nagsaservice po kami dyan, aba, magugulat ka, yung asher po namin, yung katabi niya, sinaksak na pala ng ice peak, ano po? So, at kung maaalala niyo po yung kwento ko, dahil maliit lang naman yung gathering place namin doon sa bagong baryo, eh, syempre, kami po, ang orientation namin sa preaching, very passionate po kami, very bold and brave po talaga eh. Kaya nga, habang sumisigaw po ko doon, mga kapatid, ang mga kristyano po ay dapat ganito, tayo po ay dapat buong tapang na ipangaral ang ebanghelyo. Alam nyo, habang nagsasalita ako doon, may nangibabaw na boses doon sa ha, pinaka uh, ano ba tawag doon, bula o suba yun? Hindi po ba? At uh, sinabayan po ako habang nagpipreach ako, sige, magsisigaw ka dyan. Pagkatapos mong magpreach, ha? pagkatapos mong magsisigaw dyan, paglabas mo dito, ha? paglabas mo dyan, hiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Alam nyo, nung narinig ko po yun, dinig na dinig ko, lakas ang sigaw niya Doon ko naisip na pwede naman palang mag-preach ng mahina lang. <laughs> okay, so, matindi po yon Pero alam nyo, nakaalalay na po kaagad ang mga miyembro. Mga kapatid, <laughs> pagka po naiisip ko na talagang sa kasaysayan ng buhay ko, ang layo na eh. Ha? Montalban. Nakaranas po kami sa Montalban. Kaya si Pastor Orson, kasi talagang ang very instrumental talaga sa pagsisimula po sa gawain sa Montalban, si Pastor Orson, nagtitiis po yan. Bumibiyahing mag-isa yan. Lalo na po doon sa payatas. Ako, napaka-delikado po. Ha? Pagka nagkocommute po yan, si Pastor Orson, talagang may mga saksakan po. Alam nyo naman yan eh, di ba? Sa may bandang lugar ng payatas po, lalo na nung panahon na yun na sinisimulan po yung gawain doon. Eh kung kami nga po, nakasasakyan kami, naka-experience po kami. Natatanda po, nangin si Pastor Ronald David nun eh. Kasi may bumato po sa amin ng Red Horse. Buo po yun, no? Bumato po yan. Lagos po sa kotse yan. So, mga experiences po sa ministry. Pero alam nyo po, napakasarap makakita ka ng mga Kristiyano na sa pagpoprotekta, ha? sa pakikibahagi sa gawain, poprotektahan po ang lingkod ng Diyos. ba? Diba? So, kaya mga minamahal, yung usapan po ng believers participation, una, yung pong partnering sa ministry. Pangalawa po, protecting the missionaries or the men of God. And then, providing for missions. Believers participation, providing for missions. Lalo na pag nagsisimula pa lang yung mission, alam nyo po yan, talagang yung unang pamilya, dalawang pamilya, ang sarap isipin no, na sila nagtaguyod ng ano, sila nagtaguyod ng gawain, mga kapatid. Kaya nga po, actually po, yung gawain sa purview, yung Christian Family Baptist Church, mahirap pong makalimutan yung pong pamilya po nila, Attorney Frank, ano po, yung kanila pong naging bahagi po na pinagamit po nila yung bahay po nila. Kung tutusin sila po, medyo particular po sila sa privacy, but because of the mission, pinayagan po nila na magamit po ang kanilang bahay po sa gawain ng Panginoon at ngayon po makikita nyo, nagtutuloy-tuloy po ang gawain. Masarap lang isipin na meron pong mga willing na mag-provide. Mga members na talagang pag-uupa ka kasi ha, at first, magre-rent lang muna po kayo ng inyo pong gathering place. So, ang sarap na meron pong mga masasabi nating nagpo-provide para sa ministry. Sa akin po, personal ang masasabi ko po yung talagang mga supporters natin na mga members, very supportive po sa mission, kayo po yung ginagamit na nagpo-provide para po sa mission napakalaking bagay po yan so, kaya nga sa Philippians chapter 4 verse number 19, na hindi ko naman po para idiin na ngayon, dahil yung po yung mismong sinentro ko po nung online Bible conference, na talagang in supporting the ministry and mission napakaganda po ng patutuo po ng Philippi Church, ano po, yung Masasabi po nating church na ito na talagang naging very supportive po kay Apostol Pablo. Mahirap ang sitwasyon pero talagang tumulong para mag-provide. Mga kapatid, mga minamahal, napakalaki po ng masasabi nating bahagi na nagagawa po. Kasi stewardship po yan, hindi eh, po ba? Kung ikaw ay nakakasuporta sa pastor mo, huwag mong titingnan na si pastor lang yung sinuportahan mo. Ang idea po nun, sinuportahan mo yung misyon, yung gawain po, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, not because I desire a gift, but I desire fruit that may about to your account. Siyempre po, pag magsusupport ka sa misyon, ang tatanggap po niyan, yung misyonero. Kasi siya po lahat ang tumatrabaho, siya lahat ang gumagawa. Naaalala ko po nung sinimulan po namin yun sa bagong baryo, yung glorious light po. Ha? Napakatamis isipin po nun, ang hirap ng labanan po doon. 
Ha? Kasi namove kami. Yung mga tagabagong baryo, nasa less than 20 po sila. Umaaten po yan. Pumupuntang Valenzuela. Kaya nakita namin, leading ng Panginoon to start a ministry and a mission there. So nagsimula po kami. At alam nyo doon sa pagsisimula namin, nakakatuwang isipin na talagang may nag-aasikaso ng pagkain mo. Diba? Meron talagang mga... Eh, hindi pa naman po ganyang kaluwagang buhay ng mga members po noon before. At yun nga po maganda eh. Pagka ikaw ay nagiging provision, ah, ginagamit ng Panginoon in providing for missions, mga kapatid, yung sinasabi ni Pablo, but my God shall supply all your needs. Yung mga naging supportive members po ng Glorious Life Baptist Church, nakita nyo po kung paano pinagpala, inangat ng Diyos ang buhay. Now, sa mga churches natin, mapapansin nyo po yan kung sino yung mga talagang willing, kung sino yung mga talagang bukas palad, kung sino yung talagang very supportive po. Sila po yung masaya, sila po yung pinagpapala, at uh, kadalasan po kung sino po yung mga walang ginagawa, uh, dahil nga po walang ginagawa, sila po yung masalita. Di po ba? Ba kailangan pa ba yan? Bakit kailangan suportahan yan? Bakit kailangan umupa pa tayo ng ganyan? Bakit uh, oh, eh, sa mga supportive po, sa mga mabuting katiwala ng Panginoon, ang hinahanap lang, saan kaya ako makatutulong? Paano kaya ako makapagbibigay? Paano ko kaya medyo maagapayanan si pastor sa pangailangan niya? Kasi hindi siya nagtrabaho para sa sarili niya. Eh. Hindi siya nagtrabaho para sa pamilya niya. Eh. So isinuko niya ang buhay niya para sa misyon. So dapat tayo ang mag-provide sa gawain po sa misyon. And one way of providing ano po, for God's mission is to support the missionary. Napakahalaga. Kaya mga kapatid, yan po ang isang saya at sigla ng gawain. Pagka po, meron pong pagsuporta sa misyon. So, partnering in the ministry, protecting the missionary or the man of God, and then providing for missions. Yan po ang believer's participation. Now, let us consider the blessed purpose. Ano dapat yung masasabi nating pinagpalang layunin po natin? Sa usapan ng misyon, ano ba ang pinakahangarin po? What is the goal? What is the objective? What is the intention? Ano po yung mapalad o pinagpalang intention po natin o layunin po natin? Of course, to get, ha? getting people saved. Para maligtas ang mga tao. Amen? Ha? Yun po ang kaganapan eh. Yun po ang katuparan ng misyon, yung minaliligtas mga kapatid. So that should be our purpose. Yan ang dapat layunin natin. Why am I doing this? Gusto ko lang po ba sumikat? Gusto ko lang po ba maraming nakakapanood? Gusto ko lang po ba ako nakikita? No. Ginagawa ko po ito because of my passion sa tinatawag nating soul winning. Ha? I always want to preach the word. I want to reach people to Christ, mga kapatid. Kaya hindi naman kayo sa akin ko po inilalapit. Eh. Nilalapit ko po kayo sa Panginoon. E pinapaliwanag ko nga po sa inyo na ang totoong soul winning, hindi yung naakay mo yung tao dahil sa ganda ng tugtugan ninyo. Hindi yung naakay mo sa yung tao dahil sa ganda ng programa nyo. Magandang naakay mo sila sa Panginoong Yeso Kristo para mawalaman ang lahat ng yan, mananatili po yan kasi nawin talaga kay Christ at hindi sa kung ano paman. Hindi rin dapat doon sa galing lang na nagsasalita. No. Ang ating pong malinaw na konsepto sa soul winning ay ang ilapit natin ang Panginoon sa nawawala at ilapit natin ang nawawala sa Panginoon. Yun ang totoong soul winning. Kay Kristo nyo po na ilapit. Ha? Hindi po sa atin, hindi po sa mga activities, hindi po sa mga ha, gimmicks sa church, hindi po. Maganda na win natin sa ating Panginoong Sokristo. And that is the blessed goal of mission, mga kapatid. The blessed purpose of mission, getting people saved. Yan po ang isa sa napakahalaga. Kaya nga, yun po ang masasabi ko pong pinakamatinding achievement sa local church. Diba? Kapag ka po sa gawain, wala nang naliligtas, mga kapatid, ano na po yan? Lalabas, dying church na po yan. Diba? Kasi ang buhay talaga dapat ng church, soul winning. Kaya yung SWAT, mga kapatid, at ang mission program natin, huwag kayong mamamatay dyan, huwag kayong manlalamig dyan, huwag kayong manlulupaypay dyan. Kaya sa narinig mo ngayon, ikaw na medyo tumigil na sa pag-support sa misyon. Medyo ito'y tawag paalala sa iyo, panggising sa iyo to. Dahil sa lahat ng mga ginagawa mo, ito yung pinakamaganda, yung makabahagi ka sa ikinaliligtas ng mga tao. Amen? So the blessed purpose, getting people saved. Okay? Number two, great rejoicing in heaven. Ha? Ibig sabihin po, to make the heavens rejoice. 
Sa Luke chapter 15, yung parable na sinabi ng Panginoon doon, tatlong ulit po yan, ilang beses pong sinabi po yan, na talagang the heaven is rejoicing over one sinner that repented. ba? Diba? So sa bawat lumalapit sa Panginoon, sa bawat naliligtas, nagdiriwang ang langit. Kaya mga kapatid, sabi ko kay Sister Miho, alam mo ba, na nung ikaw ay nanampalataya tumanggap sa Panginoon, alam mo bang nagkaroon ng matinding selebrasyon sa langit? Ipinagdiriwang e po ng langit ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. Why? Because the redemption of their souls, precious po ito sa harapan ng Panginoon. Kaya yun po ang ipinagdiriwang sa langit, mga minamahal. Hindi yung kayo nanalo sa sports activities. Ha? Kahit po kayo nanalo sa mga sports fest po natin, ha? saya lang natin dito yon. Pero hindi yan para ipagdiwang sa langit. Hindi po ba? Naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin? May mga talent fest po tayo, may mga sports fest po tayo, may mga ilang activities tayo. So mga kapatid, masaya yan. Magandang tingnan po yan that we are using our talent sa ating pong Panginoon. But listen, ang selebrasyon ng langit po ay sa bawat naliligtas na kaluluwa. Kaya sa mission, ang isa sa ating pong blessed purpose mga kapatid is the great rejoicing in heaven. Yung pong celebration sa langit. Mga kapatid, mga taong binabaliwala dito sa lupa, di ba? Ni walang pumapansin sa iyo, pero ang Panginoon matindi pansin niya sa iyo. Iniwanan niya ang kalwalatian sa langit, mga kapatid. Nagdusa, nagpakasakit, nagtigis ng kanyang dugo, hinarap at tiniis ang lahat ng pagdurusa at paghihirap para sa ating pong ikaliligtas. Kaya naman dahil sa ganung katindi ang halaga ng kaligtasan ng isang tao, kaya bawat kaluluwang naliligtas ang tindi ng pagdiriwang sa langit. Diba? Because that is the intention of heaven. That is the intention of God in sending His Son. That is the intention of Jesus Christ when He died on the cross. That is the intention why God sent His Son. So dapat yun din ang purpose natin sa misyon. Diba? To make the heavens rejoice, mga kapatid. Magdiwang ang sangkalangitan. So the blessed purpose is number one, getting people saved. Number two, great rejoicing in heaven. And then thirdly, God's reward. Amen? God's reward. Ibig sabihin po, ang isa sa blessed purpose natin, yung gantimpala ng Panginoon. Ewan ko po sa inyo. Kasi yung iba po, sa sobrang pagpapaka-spiritual, masyado naman pong uh, ipinopoint out na hindi importante sa akin yung gantimpala. Eh, kung hindi importante sa'yo yan, pag mo sa Panginoon, ano ang ibabalik mong kapurihan at karangalan sa Panginoon? Dahil kaya ka walang gantipala, wala kang ginawa. Di po ba? So, kaya po ang Diyos, nagdisenyo po siya ng gantimpala na ibibigay sa mga magtatapat, mga kapatid. And one of the rewards na tinukoy po sa Bible, in fact, meron pong different crowns na binanggit po sa Bible. And one of the crowns na na-mention po sa Bible ay yung crown para sa mga soul winner. Ang tawag po doon, crown of rejoicing. Hindi po ba? Crown of rejoicing. Ito po yung sinabi sa 1 Thessalonians chapter 2, verse number 19 and verse number uh, 20. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye, referring to the people, huh? are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming? For ye are our glory and joy. So, ibig sabihin po, ang isa sa dahilan kung bakit ganun katindi pala si Pablo na kahit anong persecution, kahit gaano ka uh, dangerous mga kapatid, he will just continue on, he will just keep on. Why? Sapagkat una, gusto niyang maligtas ang tao. Pangalawa, gusto niyang nagdiriwang ang langit. Pangatlo, meron palang gantimpala na makakamta ng tao. Kaya sabi ni Pablo, kasi kung titingnan niyo po ang context ng 1 Thessalonians chapter 2, Ipinoint out ni Apostol Pablo kung gaano kahirap. Di po ba? Sa verse number 1, makukuha niyo po yung idea. Sa so 1 Thessalonians chapter 2, verse number 1, ang sabi po niya, For ye yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. Okay? But even after we have suffered before and were shamefully entreated, as you know, from Philippi, we were bold unto uh, God to speak unto you the gospel with much contention. Diba? So, sinabi ni Pablo sa mga tiga Thessalonica, alam nyo, parang yung katulad po ng mga nararanasan na nagsisimula po ng gawain. Matindi. May mga contention, may mga persecution, may mga pressures, may mga difficulties, may mga dangers. Ang dami pong tiniis. 
Yun po yung context ng 1 Thessalonians chapter 2. Kung gaano kahirap, pero ano ang comfort, ano ang consolation, ano po ang, exor- ang encouragement ni Apostol Pablo? Ang sabi po niya, ha, doon sa 19 and 20, ha, sapagkat ano nga ang aming pag-asa, ha, katuwaan, putong ng kagalakan. Hindi ba kayo? Ibig sabihin, mga kapatid, kaya ako, kahit hirap na hirap ako, areglado lang. Okay? Mga kapatid, pwede ko naman hindi gawin to eh. But willingly, mga kapatid, and with all my heart, ginagawa ko po ito. Why? Because I want the people to be saved. Amen? Gusto ko pong maligtas ang maraming tao, ang mga kaibigan po natin, kababayan po natin, at lahat ng maabot nito. ba? Aware din po ako na kagalakan po ng langit ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. At aware din po ako na may gantimpala. Kaya kahit hindi ako palakpakan, kahit hindi po ako itrato ng kahit na ma- anong, I mean, magandang trato ng tao, basta ang importante sa akin, I know that in heaven, when I stand before the judgment seat of Christ, ha, ang isang posibleng meron ako, crown of rejoicing. Amen? That is the claim of the Apostle Paul. Ha? Crown of rejoicing. Ang sabi po mga kapatid, ito po ang ibibigay ng Panginoon sa sino mang nag-aakay ng kaluluwa. So, kaya ang isa po sa masasabi nating pinagpalang layunin at hangarin ng ating pong misyon, una, getting people saved, great rejoicing in heaven, God's reward or gaining God's reward, at syempre po, glorifying God. Amen? So, syempre, Gusto natin mag-glory pa yung Panginoon to give glory unto God. Hindi po maluluwalhati ang Panginoon na tayo po sa ministry at mission hindi po nagpapagamit sa Kanya. So mga kapatid, ang pinaka may kukonsider ko pong dearest ano po, na masasabi nating in the heart of God, alam nyo ko ano po yung pong gawain para sa kaligtasan ng kaluluwa. Kaya ngayong gabi, lahat ng bagay nagagawin natin dapat para sa kalwalatian ng Panginoon. Kaya alam nyo ang nagiging attitude ng mga soul winner, pag may naligtas, purihin ang Panginoon. Di ba? Wow! Mga kapatid, yun po ang dapat nating maging motivasyon. Iyon ang dapat maging goal and objective po natin. Yung magamit po tayo ng Panginoon para sa misyon, para sa ministeryo, para sa ikaliligtas ng mahalagang kaluluwa. Kaya ngayong gabi ito, mga kapatid, yung mga ginagawa natin pagtalakay, naglalagay ito sa atin sa kalagayang wala tayong maikakatwiran sa Diyos na hindi tayo maglalapit ng kaluluwa sa Kanya. Kahit po ba yung kase save lang? Opo! Eh yung babaeng Samaritana nga eh, kakakausap pa lang sa Kanya ng ating Panginoon sa Kristo, ang hinanap na kaagad, yung mga mayayaya niya eh. Kaya tuwan-tuwa po ako eh. Dahil nung po nag-uusap po kami ni Sister Dang, ang sabi nga po niya, dahil nung nagpunta po ako sa Japan, nakausap ko po doon sila Sister Joy, and then dumating po doon sa point na ngayon nga po sa feasting, in fact, Panginoon ang merong kaparaanan dahil ito ang kalooban niya para kay Sister Dang. Uh, dumating sa punto na nakita po niya yung feasting at uh, na-encourage po siya ni Sister Joy, yun po ang natatandaan ko sa kwento po niya. And then, nagpunta siya ng pisting at ngayon po siya naman ang ginamit ng Panginoon para encourage naman si Biho na makinig po dito. At alam niyo po, yun po partnership talaga eh. Partnership. At alam niyo po ang magandang balita sa usapan ng reward. Yun daw pong naghasik. Amen? Yun daw pong nagdilig. Yun nagtanim, naghasik, nagdilig. Lahat yan, mga kapatid, tatanggap kapwa ng gantimpala sa Panginoon. At alam nyo, lahat yan sa kapurihan ng Panginoon. The reason why I am actually trying my best na talagang gusto ko po may magawa ako para sa Panginoon kasi ni-imagine ko po na pagharap natin sa Panginoon, may judgment seat. Nagprograma ang Panginoon ng judgment seat, yung bima judgment, di po ba? Na yung mga Kristiyano tatayo para gantimpalaan. Tapos hindi mahalaga sa iyo yung reward. <laughs> Paano mo mag-glory pa yung Panginoon? Paano mo mapaparangalan ng Panginoon? Eh ako po, ini-imagine ko ganito eh. Pag gumarap tayo sa Panginoon, kung nagmasipag ka man, kung nagtapat ka man, kung nakapaglapit ka ng kaluluwa, kung tinapos mo ang iyong takbuhin, pagtatanggap ka ng gantimpala sa Diyos, alam nyo, ganito po yung imagination ko. Pagtanggap mo ng gantimpala galing sa Panginoon, parang yung ipinakita po sa Revelation chapter 4, verse number 11, yung sasabi mo, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Eh kung wala kang ginawa, Yung nasobrahan ka sa spirituality, ah, hindi, hindi mahalaga yung reward. 
Nagkakamali kayo. Kung Diyos ang nagprograma ng reward, mahalaga yan. Walang ipoprograma ang Diyos na hindi mahalaga. Kaya kung ako kayo, magsikap tayo na tayo magtamo ng gantimpala. Amen? Oh, eto po yung ilang mga halimbawa. Sa 1 Corinthians chapter 9, 1 Corinthians chapter 9, ang sabi po niya sa verse number 24, Know ye not that they which run in a race run all, but one receive the prize. So run that you may obtain. And every man that strive for the mastery is temperate in all things. Anong sabi? Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Ang sabi po niya sa 26, I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. So yun po ang maganda maging paalala po sa atin. Yes, you are serving. Pero hindi ka ba nagsisilbi sa hangin? Hindi ba parang suntok sa hangin yung service mo? Diba? Hindi ba parang, alam nyo po yun, yung tumatakbong walang tiyak na patutunguhan, sumusuntok ng hangin ang tinatama, nakakapagod yun. Kaya ang sabi niya sa verse number 27, But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should not be a castaway. Ano ang context? Striving for the reward. Incorruptible crown. Di po ba? Oh, ang ngayon, mas spiritual pa ba tayo kay Pablo? Siya nagdi-desire ng reward sa atin. Ay, hindi mahalaga sa akin yung crown. Hindi mahalaga sa akin yung reward. Nakakalungkot po yan. Dapat mahalagahin mo yan sapagkat ang Diyos ang nagdesenyo niyan. Tama? O, nung mamamatay na po si Apostol Pablo, nung malapit na siyang mamatay, o, ano po ang nasa isip at puso niya? 2 Timothy chapter 4, verses 6 and 7. Diba? Ang sabi po ng verses 6 and 7, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. So verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Natapos ba doon? Ano po ang sabi niya sa verse number 8? Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. So, makikita niyo po that the greatest missionary in sa usapang tao po, ano ho, eh, talagang nag-desire. Bakit? Because... Gusto niya na pagharap niya sa Panginoon, ibibigay niya ang lahat ng karangalan at kalwalatian sa Panginoon. Because the blessed purpose of the ministry and mission is getting people saved, great rejoicing in heaven, diba? gain God's reward, ano po? and then glorifying God. Sana po, mga kapatid, Medyo nahamon tayo, na-challenge po tayo sa message na ito. Sa mga bisita natin, yan po ang dahilan kung ba't eager na eager kami na kayo po'y ma-invite, ma-share po sa inyo talaga yung clear message of God sa salvation po. At sana bukas, makinig kayo dahil ang message natin, spreading the main message. Spreading the main message. Ano ba talaga dapat ang isinishare? Ano ba talaga ang message na dala dapat ng mga churches? Ano dapat ang isi-share para sa ikaliligtas ng tao? Yan po ang ating tatalakayin bukas. Ngayong gabing ito, I hope tayo po'y nahamon at pinagpala ng ating Panginoon. Let us pray. Lord, thank you so much sa iyong gabay sa amin. Salamat po sa patuloy na pagpapala mo at pagkilos mo sa buhay ng bawat nakikinig. Lord, we pray that you will continue to bless this ministry and please accomplish the very objective of this ministry. Ito po ay ang kaligtasan ng mahalagang kaluluwa. Kaya ngayong gabi, O Diyos, kung may mga kaibigan po kami na hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, na wadakilan Diyos, nasain po nila ang kaligtasan sapagkat ito po ang nais mo na ipagkaloob sa bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit ka nagpakasakit, nagtigis ng yung dugo. Ito po ang dahilan kung bakit itinayo mo ang gawain upang maging kaparaanan, Panginoon, sa pag-aakay ng mahalagang kaluluwa. May you continue to bless It's an every one of us, O God, even the churches na aming pong kinabibilangan. And please, Lord, continue to bless this ministry. We praise you, Heavenly Father, and we thank you. Nawa, ito po'y magdala sa amin ng mas matinding burden para po kami ay maging soul winner, Panginoon, magamit sa pag-aakay ng mahaligang kaluluwa. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa aming lahat, Ama. Ito po, O Diyos, ang aming pong samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na kung kayo pong mga nakikinig ay interesado. Ano ho? Interesado po kayo na maintindihan nyo po paano ba talaga maliligtas. So wag po kayong magdalawang isip na kayo po ay magmensahe po sa ating pong official uh, page. Ano po? sa BFDB or Bishop Freddy De Vega 
uh, official. So, yun po yung atin pong uh, uh, ini-offer sa inyo. If you are interested, gusto nyo pong masave, gusto nyo pong maintindihan ng malinaw na mensahe para sa kaligtasan, mag-message lang po kayo, makakarating po sa akin yan, at uh, kayo po'y bibigyan ko po ng atensyon. Doon naman po sa ilan na nakikita ko po, may mga stars daw po na pinadadala po kayo, Hindi po yan ang main objective natin pero nagpapasalamat po kami na kayo po ay may ganyang klase ng puso na lalo pa na mapalawig po natin. In fact, just now, nag po tayo ng mga gamit na kung saan pinangunahan po ni Preacher Jed, malaking tulong po yon. Salamat po sa inyo at muli po mga minamahal, ang akin pong panalangin dito po sa gawain ito, magkatulong-tulong po tayo na maging instrumento ng Panginoon sa kaligtasan ng mga mahalagang kaluluwa. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando De Vega. God bless you po. I heard an old, old story How a Savior came from glory How He gave His life on Calvary Save a wretch like me I heard about his groaning Of his precious blood's atoning And I repented of my sins And won the victory Oh, victory in Jesus My Savior forever He sought me Oh,